ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ഈസ് വെൽത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് പകർച്ചവ്യാധി കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരുന്ന അസുഖങ്ങളെയാണ് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും പകരുന്നത് സ്പർശനത്തിലൂടെയാകാം അല്ലെങ്കിൽ വായുവിലൂടെയും വെള്ളത്തിലൂടെയും പിന്നെ മൃഗങ്ങളിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കൊതുക് അങ്ങനെയുള്ളവ മൂലം ഇത് പകരാറുണ്ട് ഇതിന് കാരണക്കാരായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആയ ബാക്ടീരിയ വൈറസ് പാരസൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗസ് മുതലായവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് പനി അതുപോലെ തന്നെ വയറ്റിളക്കം ക്ഷീണം പിന്നെ നമ്മുടെ ദേഹത്തിനൊക്കെ വേദന അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ചുമയുണ്ടാവാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൂടി പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് വയറിളക്കം അതുപോലെ തന്നെ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ഇ എലിപ്പനി കോളറ അതുപോലെ തന്നെ ടൈഫോയിഡ് ഇതൊക്കെ വെള്ളത്തിലൂടെ പകരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളാണ് ഇനി നമുക്ക് കൊതുക് പകരുത്തുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മെയിനായിട്ടും മലേറിയ ഡെങ്കിപ്പനി ചിക്കൻ കുനിയ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും കൊതുകുകൾ പരത്തുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ അതുപോലെ തന്നെ വായുവിലൂടെ പകരുന്നവയാണ് ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന പകർച്ചവ്യാധികൾ ഇനി നമുക്ക് വളരെ അപകടകാരികളായിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് ട്യൂബർക്ലോസിസ് ന്യൂമോണിയ പിന്നെ ഇൻഫെക്ഷസ് ഡയറിയ മലേറിയ ഇപ്പോൾ അത് കൊറോണ ഇങ്ങനെയുള്ളവയാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള പകർച്ചവ്യാധികളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വളർത്തു മൃഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സമയത്ത് അതിൻ്റെ അവർക്കായിട്ടുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറിച്ച് കുടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക തുമ്മുമ്പോഴും ചുമയ്ക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് വാ കൊത്തി പിടിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായിട്ടുള്ളവരെ ഡോക്ടറെ പോയി കണ്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചികിത്സാ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം അത് ഏത് ഇതിൻ്റെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൂലമാണ് ഉണ്ടാവുന്നതോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സാ രീതിയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പകർച്ചവ്യാധിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സുകൾ ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് മരുന്ന് കഴിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ നല്ല വിശ്രമം എടുക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ് ഈ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉള്ള ആളുകൾ കഴിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താതെ ഇരിക്കുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് പകരുന്നതിൻ്റെ വ്യാപ്തി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ താ